వేసూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాల విరుగుడు పన్నీర్ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర ధనియాల పొడి ఉప్పు నూనె వే సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదండి మరి తయారీ విధానంలో కూడా వెళ్ళిపోదాము సో చాలా డిఫరెంట్గా ఉందండి పేరే వే సూప్ నేను ఎప్పుడు వినలేదు సో ఎలా చేస్తారు ఏంటి సో ఫస్ట్ మనం స్టవ్ వెలిగిచ్చేసుకుందాము ఓకే స్టవ్ వెలిగిచ్చేసుకుని ఆ బౌల్ పెట్టుకుందామండి సో ఇందులో ఫస్ట్ కొద్దిగా మనము కావాల్సినంత నూనె యాడ్ చేసుకుందాము సో నూనెలో వెజిటేబుల్స్ కానీ మనకు కావాల్సిన ఏ వెజిటేబుల్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పన్నీర్ చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసిన పన్నీర్ పెట్టుకున్నాము అది కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనకి వే అనేది ఇలాగ పన్నీర్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది చాలా మంది చాలా మంది ఇంట్లో పన్నీర్ చేసుకోరు అలా కాకుండా మీరు ఎప్పుడు పెరుగు తోడు పెడతారు పెరుగు తోడు పెట్టినప్పుడు మనకి ఫ్రెష్ పెరుగు బయటకు తీసుకుంటే దాని మీద మనకి చాలా వాటర్ కనిపిస్తుంది సో ఈ వాటరే మన మేము లిక్విడ్ గోల్డ్ అంటాము సో ఇది ఎందుకు లిక్విడ్ గోల్డ్ అంటారంటే ఇందులో కావాల్సినంత ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్ కూడా ఉంటుంది సో ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్ అలాగ కాదు మనం వెయిట్ మేనేజ్మెంట్తో ట్రై చేస్తున్నాము వెయిట్ కూడా మేనేజ్ చేయాలంటే లో ఫ్యాట్ స్కిమ్ మిల్క్ తోటి మనం పెరుగు చేసుకున్నాం మనకి కావాల్సిన లిక్విడ్ అనేది దొరుకుతుంది సో చాలా మంది అవి ఆ లిక్విడ్ అనేది యూస్ చేయరు కదా సో వాటర్ అనుకొని చెప్పేసి దాన్ని పారబోసేస్తూ ఉంటారు సో దాంట్లోనే చాలా వాల్యూస్ ఉంటాయి మనకి మంచి వాల్యూస్ అవి కూడా సో ఫస్ట్ మనం కొద్దిగా జీర యాడ్ చేసుకుందామండి సో జీర పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకుందాం సో ఇందులో మనం జీలకర్ర తర్వాత పచ్చిమిర్చి రెండు యాడ్ చేసుకున్నాము ఒక గరిటి తీసుకుందామండి సో లైట్గా దీన్ని ఇలా మిక్స్ చేసేసి తర్వాత మనము పన్నీర్ ఏదైతే తీసుకున్నామో అది కొంచెం లైట్గా రోస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో పన్నీర్ కాటేజ్ చీజ్ అంటారు అది మనం చే ఏదైతే మనము పన్నీర్ చేసుకోవడానికి ఆ లిక్విడ్ తీసుకున్నామో ఆ పన్నీర్ కొద్దిగా లైట్గా రోస్ట్ చేసుకుంటే చాలు ఓకే సో మనకి పన్నీర్ కూడా బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్గా ఫ్రై అయింది ఆ తర్వాత కొద్దిగా క్యారెట్ వేసుకుందామండి గారు మనం టూ వీక్స్ నుంచి కూడా బోన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిదా అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత వాళ్ళు ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిదా లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమైనా స్పెషల్ గా ఏమైనా ఉన్నాయా సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ దాటితే వాళ్ళకి న్యాచురల్ గానే బాడీలో ఈస్ట్రోజన్ తక్కువ ఉంటుంది సో దీని వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే బోన్ డెన్సిటీ తక్కువ అవడం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అలాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్ గా క్యాల్షియం అనేది మినిమం ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంజీ పర్ డే వరకు తీసుకోవాలండి సో అది తీసుకోవడం మిస్ అవ్వదు ఎప్పుడు అండ్ రాగి అలాగే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఫ్యాట్ తక్కువ ఉన్న చీజ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు కావాల్సినంత క్యాల్షియం వస్తుంది ఓకే సో ఇవి మనకి క్యారెట్ ముక్కలు కూడా కొద్దిగా వేగాయి సో ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏం చేసినామంటే ఇందాక మనం తీసి పెట్టుకున్న వే లిక్విడ్ అండి సో మనకి ఇలాగ పెరుగు పైన ఇలాగ లైట్ గా నీళ్ళలాగా వస్తే ఇవి మనం యాడ్ చేసుకుంటాం కొంచెం వాటర్ సో ఇది మనం సూప్ లాగ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం హైలో పెట్టి సిమ్మర్ చేసుకోవచ్చు పూర్తిగా ఇది ఎక్కువ హీట్ అప్లై చేయకుండా కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేయండి ఇందులో ఉన్న ప్రోటీన్ అనేది కొంచెం హీట్ రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎక్కువ ఉడికేటట్టు కాకుండా లైట్గా మనం బాయిల్ చేసుకుంటే చాలు ఇంకొన్ని స్పైసెస్ ఏవైనా కావాలంటే మనం కొత్తిమీర కానీ కరివేపాకు కానీ అలాగే యాడ్ చేసుకుంటే మనకి దీని ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది సో చాలా వరకు టొమాటో సూప్ చేసినప్పుడు సూప్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వాటర్ ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు మనం ఆ సూప్లో యాడ్ చేసుకున్నా మనకి దీనికి కావాల్సినంత బెనిఫిట్స్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఆస్ట్రియా మలేషియా డిజార్డర్ పేషెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటండి డెఫినెట్గా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చాలా ఉన్నాయండి క్యాల్షియం ఏదైతే ఉందో మీరు రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి అలాగే విటమిన్ డి కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి కాన్స్టెంట్గా చెక్ చేసుకోవడం వల్ల ఒకవేళ మీరు సివియర్లీ 
డెఫిషియంట్ కాకుండా మోడరేట్ డెఫిషియంట్గా ఉన్నప్పుడే మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చాలా వరకు సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటారు వెంటనే ఆపేస్తారు సో నేను సప్లిమెంట్ తీసుకున్నంత వరకు నాకు విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ లేకుండా బాగా బాగానే ఉండింది ఆపేసిన వెంటనే మళ్ళీ డెఫిషియన్సీ వచ్చిందని చెప్తారు సో అలాంటప్పుడు నేను చేయాలంటే మన సప్లిమెంట్స్ ఆపేసిన వెంటనే దాంతోపాటు ఫుడ్లో కూడా విటమిన్ డి రిచ్ ఫుడ్స్ ఏమేమి ఉంటాయో అవన్నీ తీసుకోవాలి దాంతోపాటు హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కూడా తీసుకోవాలి సో దీంతో పాటు కొద్దిగా మనకు టేస్ట్ కోసం మనం కొరియాండర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నామండి సో కొరియాండర్ పౌడర్ కాకుండా మనకి ఇంకా ఏమైనా స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే అది మన టేస్ట్ని బట్టి అవును సో దీనికి తగినంత ఉప్పు సో దీన్ని ఎక్కువ ఉడికించకుండా మనకు అయిపోయింది కాబట్టి జస్ట్ మనకు సాల్ట్ కొద్దిగా మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు ఇప్పుడు వేరే సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందామా అది కట్టి సో మన టేస్టీ టేస్టీ సింపుల్ వే సూప్ రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పాలి వే సూప్ రెడీ అయిపోయిందండి మరి నేను టేస్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే దీని తయారీ విధానం ఒకసారి చూసేద్దాం వే సూప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాల విరుగుడు పన్నీర్ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర ధనియాల పొడి ఉప్పు నూనె వే సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి నూనె జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పన్నీర్ ముక్కలు వేసి కొంచెం వేయించుకుని అందులో క్యారెట్ ముక్కలు పాల విరుగుడు పోసి కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో ధనియాల పొడి ఉప్పు వేసి కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న దానిని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎమ్ఈఎమ్ఈ వే సూప్ రెడీ